Ang Holy Week ay iniugnay natin sa suffering. Maraming suffering at lahat ng tao alam ang suffering. Pero magkakaiba. Mayroong mga may kasalanan na nagdurusa at napaparusahan. At kapag yung masama ang naparusahan at nahihirapan, parang yung iba'y natutuwa at sinasabing, buti nga, dapat lang. Pero hindi lamang yung masama at walang kasalanan ang nahihirapan. Mayroon ding mga walang sala na nahihirapan. Mayroon ding walang sala na napapahirapan. Mayroon ding walang sala na napapatay, nabibitay. Mayroon ding mga walang sala na hinahatulang may sala. So the innocent suffer. The guilty also suffer. But it is human beings who suffer. Ngayong linggong ito, Palm Sunday, God suffers. God is innocent. Pero yung suffering na pinagdaanan ni Jesus ay hindi ipinilit sa Kanya. Hindi pinagpilitan sa Kanya kundi bukal sa loob na niyakap niya. Bukal sa loob na niyakap niya ang lahat ng pagdurusa ng tao. Ganoon niya tayo kamahal. My dear brothers and sisters, ang Holy Week ay pag-aalaala natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Nagdusa ang Panginoon para sa mga may kasalanan. Nagdusa rin ang Panginoon at hinarap niya ng buong buo para dun sa mga walang kasalanan. Ang ibig sabihin po, ipinakita ni Yesus na ang kabanalan ay nasa loob ng pagtataob ng sarili. Emptying ourselves. Emptying ourselves, suffering like the others, out of love for everybody. Ang ibig sabihin po, mga minamahal kong kapatid, ang buod ng Holy Week ay ibinigay ng Panginoon ang lahat ng kanyang control. The virus has led us to the reality that we are helpless, that we have no control. We wanted to control governments. We wanted to control international politics. We wanted to control business and economics. Humans wanted to control humanity. We wanted to control the future. We wanted to control Mars and the Moon. And then the virus renders all of us helpless. We have lost control. We have lost control and it is a reminder for us that we really have no control. That control is an illusion. We have no control because our lives are in the hands of God. At yun ang ang Diyos kung saan ang ating buhay ay nakasalalay ay bumitaw din sa pagkontrol. He emptied Himself. Hindi niya pinigil yung mga taong papako sa krus sa Kanya. Hindi niya pinigil yung mga taong sumisigaw, ipako sa krus, ipako sa krus. He did not control them. He refused to control them. And He showed His love for us by letting go of controls. By letting go of control, because I say it again, illusion ang control. Ang totoo, 
ay obedience. We are not saved by God who chose to control us. We are saved by God who chose to let go of controls, to obey, to love, to empty Himself. Sagutin niyo ko mga minamahal kong kapatid, sino ang tunay na makatao? Yung kayang takutin ng maraming tao? O yung hindi natatakot kahit sila'y mahawa makapagligtas ng isang pasyenteng nahihirapan? Sino ang tunay na makatao at sino ang tunay na bayani? Yung taong hindi nauubusan ng bala? O yung taong naubusan na ng face mask ay patuloy pa rin nagbibigay ng gamot at nag-aalaga sa pasyenteng nag-aago buhay. Sino ang tunay na makatao? Sino ang tunay na bayani? Sino ang tunay na kailangan natin ngayon? Yung taong babarilin yung nagugutom? O yung taong kahit di niya kilala yung nagugutom ay pakakainin kahit siya mismo ay nagugutom din? Control. The virus has shattered all our controls. And God has refused to control the events. God has allowed the events to unfold in total obedience, in total humility, in total love. Meron po akong kaibigang pari na nagbahagi sa akin ng ilang linya ng kanyang tulang isinulat at nais kong ibahagi sa inyo. Mga has na isuko ang hawak sa sarili. Mga has na madamang tila wala kang silbi. Mga has na makinig sa iba kong mangusap mga has na matutong, ikaw ang tumatanggap. Mga has na humantong sa madurog ang puso. Mga has na dumikit, huwag matakot mapaso. Mga has na masira, tanang pinaghirapan. Mga has na umiwig at maging kaibigan. Ang buod ng Palm Sunday, nangahas ang Diyos, iniwanan ang kanyang kapangyarihan at naging alipin katulad natin. Ngayong Palm Sunday, di tayo makapasok sa simbahan, di makapunta sa simbahan, hindi madala ang palaspas. Pwede tayo magkaroon ng Palm Sunday kahit walang palaspas. Pero hindi tayo magkakaroon ng makabuluhang Palm Sunday kung hindi tayo marunong mga has na bumitaw. Kung hindi tayo marunong mga has na itaob ang sarili. Kung hindi tayo marunong mga has na humantong na madurog ang puso na madikit pero hindi natatakot mapaso. May dear brothers and sisters, Palm Sunday teaches us control is an illusion. God did not save us by controlling us. God saved us by emptying Himself, by total obedience, by totally forgetting Himself by totally loving us. Sana matuto tayong mga has. Nakalimutan ang sarili at mabuhay para sa kapwa.
I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, 